Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich denke, ich muss ihn euch nicht vorstellen. Ihn, den heimlichen Namensgeber des Dunning-Kruger-Effekts, nämlich unseren Charlie, der in seiner Eigenschaft als Libertärer eines jener zahlreichen Beispiele dafür ist, wie man aus einem berechtigten Grundgedanken und einer schönen und notwendigen humanen Idee in diesem konkreten Fall eben der Idee der Freiheit und der Idee eines freien Marktes, ein total dogmatisch realitätsfernes schwarz-weißes Denkgebäude machen kann, in welchem aus Gründen mental-kognitiver Faulheit unter allen Umständen das eine immer gut ist und alles andere immer böse gewertet wird und welches als Denkgebäude durch seine extreme Richtung mehr Elend als Nutzen schafft und so am Ende fast keinen glücklich machen kann. So ist der freie Markt für unser Charlie, der seine Allgemeinbildung, mit welcher er uns seit Jahren schon auf YouTube verzückt, dem privaten Schnellstudium zweieinhalb Bücher ihm gleichgesinnter Autoren, sowie der Lektüre einer doppellagigen Klorolle Friedrich August von Hayeks und einem Pixiebuch über das Paarungsverhalten unehelicher Ruderfußkrebse verdankt. So ist dieser freie Markt für unseren Charlie nicht einfach jetzt schlicht eine demokratisch notwendige Grundgegebenheit und ein wichtiges Mittel, um staatliche Machtkonzentration zu verhindern und den berechtigten Lebensinteressen des Individuums gerecht zu werden. Nein, sondern der freie Markt ist für unseren kleinen Dunning der omnipotente Heils- und Friedensbringer, der alles weiß und der alles kann, sogar übers Wasser laufen. Und dessen finstere Gegenspieler der Satan. Also der Rechtsstaat und der Sozialstaat in einer Person, die Menschen immer nur ausraubt und Krieg und Unfrieden verbreitet. Denn vom erleuchteten Charles, vor dem ich stets geblendet bin, konnten wir in ungezählten Videos schon vieles lernen, was ich eigentlich nie wissen wollte. Beispielsweise konnten wir von ihm schon lernen, dass der Staat, da er Steuern erhebt, der schlimmste Räuber ist, den man sich nur vorstellen kann. Womit der Staat der allererste Räuber ist, der seine Beute unter anderem für die Sicherung des Existenzminimums seine Opfer ausgibt. Oder aber, anders ausgedrückt, 40% der Bundeseinnahmen werden überhaupt für Arbeit und Soziales ausgegeben. Oder wir haben auch schon von Charles Krüger gelernt, dass es gar nicht nötig gewesen wäre, in Deutschland die Kinderarbeit zu verbieten, da der freie Markt ganz von selbst, wenn er nur produktiv und frei genug ist, deren Abschaffung auch ganz ohne staatlichen Eingriff bewirkt hätte. Wovon die Kinder, die bei Adidas und Nike arbeiten, ein Lied singen können. Und dann ist der Punkt, und das ist sehr gut historisch belegt, lange bevor Kinderarbeit verboten wurde, ging Kinderarbeit stetig zurück. Genau wie man es hätte erwarten, also genau wie man es erwartet hätte mit der Erklärung, die ich gerade gegeben habe. Und immer mehr Leute, immer mehr Kinder gingen in Schulen. So, der Grund, warum du heute zum Beispiel in einem Land wie Deutschland keine Kinderarbeit mehr hast, liegt nicht daran, dass Kinderarbeit verboten wurde, sondern es liegt daran, dass einfach so viel Wohlstand produziert wird, dass man die Kinder in Schulen schicken kann. Dass man nicht mehr darauf angewiesen ist, dass die Kinder Geld verdienen, um zu überleben, sondern man hat genug Wohlstand und kann seine Kinder in eine Schule schicken. Ich meine, stell dir mal vor, wir würden heute Kinderarbeit legalisieren. Meinst du dann, alle Kinder würden dann wieder in irgendwelchen Fabriken arbeiten? Nein, Charles, es würden zwar nicht alle Kinder wieder in Fabriken arbeiten, aber wenn es hier kein Sozialsystem gibt und du lehnst das Sozialsystem ja ab, das ist ja für dich eine Vorstufe zum Sozialismus, dann würden in Familien, in denen man jeden Euro zweimal umdrehen muss, natürlich äh, einige Eltern sagen oder auch einige Kinder sagen, ich gehe arbeiten und unterstütze meine Familie mit Erwerbsarbeit dann hätten wir allen Wirtschaftswachstums zum Trotz auch hier wieder Kinderarbeit. Natürlich nicht so stark wie in armen Ländern, aber wir hätten es. Du kannst die Abschaffung solcher Dinge wie Kinderarbeit nicht dem freien Markt allein überlassen.
Ach ja, und noch was, was ich von unserem Charlie gelernt habe, ist, dass obwohl Charles Krüger einerseits die Sicherung der deutschen Grenzen fordert, es gleichzeitig total böse ist, wenn in der Schweiz ein Kfz-Fahrer ein Bußgeld zahlen muss, weil er in ordnungswidriger Weise die Grenze überquert hat, obwohl dieses Verbrechen ja doch nur ein, Zitat, opferloses Verbrechen gewesen sei. Dass solche Regeln nur dann einen Sinn ergeben, genauso wie alle Regeln nur dann einen Sinn ergeben, wenn ein Verstoß gegen dieselben rechtliche Konsequenzen hat, das mag einem Libertären wie Charles Krüger einfach nicht einleuchten. Und heute, liebe Kinder, lernen wir vom Onkel Charles, dass wer meint, dass der freie Markt, also so frei, wie ihn sich Charles erträumt, irgendwelche unsozialen Folgen hätte und sozialdarwinistisch sei, doch nur von Sozialisten indoktriniert oder gar selbst ein Sozialist sein kann, welcher höchstwahrscheinlich sogar den Kommunismus einführen will. Es gibt ja immer wieder Menschen, die behaupten, der Wettbewerb des Marktes sei eine Form von Sozialdarwinismus, also eine Art Kampf von Mann gegen Mann, wo nur der Stärkere überlebt und der Schwächere im übertragenen Sinne oder im buchstäblichen Sinne stirbt. Also angeblich funktioniert alles nach dem berühmten Spruch The Survival of the Fittest, also das Überleben des Stärkeren. Und angeblich kann man diesen Sozialdarwinismus nur bekämpfen, indem man die Reichen besteuert und das Geld an die Armen gibt oder direkt einfach den kompletten Kapitalismus einfach als Ganzes abschafft. Nun, die Welt ist ein bisschen komplexer als dieses schwarz-weiß, gut-böse Weltbild, aber fangen wir mal ganz am Anfang an. Ja, dann ist es ja ein Glücksfall, dass wir mit dir, Charles, jemanden gefunden haben, der nicht diesem primitiven Schwarz-Weiß-Denken verfallen ist und keine Feindbilder pflegt und seine Gegner nicht ganz schnell in irgendeine bestimmte politische Ecke steckt, in die sie vielleicht gar nicht reingehören. Wie gut, dass wir dich haben. Und nein, natürlich, nur weil man die Reichen mehr besteuert, damit allein ist natürlich den Armen nicht geholfen. Es sei denn, man würde mit mehr Einnahmen etwas Soziales finanzieren. Sozialdarwinismus ist ein Schreckensgespenst, eine nicht existierende Bewegung. Ich habe noch nie irgendjemand gesehen, der sich selber als Sozialdarwinist bezeichnet hat. Das bedeutet, es gibt auch keine rücksichtslosen Arschlöcher, weil sich niemand selbst ein rücksichtsloses Arschloch nennen würde, oder? Faszinierend. Und ich habe auch noch nie jemand gesehen, der dagegen ist, arm zu helfen. Auch und ganz besonders nicht bei Menschen, die zum Beispiel lediglich fordern, so wie ich, dass gegenseitige Hilfe auf Freiwilligkeit anstatt auf Zwang basieren sollte. Zudem ist Sozialdarwinismus eine Fehlinterpretation von dem, was Darwin gesagt hat. Also... Evolutionär gesehen ist gesellschaftliche Kooperation das A und O, ganz besonders bei einer sozialen Spezies wie dem Menschen. Also wir wären alle überhaupt nicht hier, hätte die, Mensch, hätte die Menschheit nicht oder hätten die Menschen sich nicht gegenseitig geholfen und miteinander kooperiert. Selbst die Gesellschaften von Steinzeitmenschen haben schon auf den Prinzipien der Arbeitsteilung und der sozialen Kooperation basiert. Also wo du zum Beispiel Frauen hattest, die sind typischerweise beim Lager geblieben, haben sich um die Kinder gekümmert und die Kranken und vielleicht irgendwelche Verletzten und währenddessen waren die Männer typischerweise jagen. Also die haben sich vom Stamm entfernt und haben probiert Beute zu erlegen und dann sozusagen in den Stamm zu bringen oder zu dem Stamm zu bringen. So, und das war zum Vorteil von allen, weil die Männer konnten sozusagen jagen, die mussten sich jetzt nicht um die Kinder kümmern, aber du konntest die Kinder natürlich auch nicht unbeaufsichtigt sozusagen lassen, weil du hast mitten in der Wildnis gelebt und warst umgeben von wilden Tieren, von gefährlichen Tieren. Das heißt, die Frauen konnten sich darum kümmern, um die Kinder typischerweise und um die Alten und Kranken und Verletzten und die Männer konnten währenddessen jagen und das war einfach die sinnvollste Organisation. Das war so sinnvoll und so erfolgreich, dass es sich für tausende Jahre überall auf der Welt durchgesetzt hat. Meine Rede, sage ich immer. Mann im Wald, Frau am Herd, ein jeder, wo er hingehört. Was aber den Einwand mit dem Sozialdarwinismus angeht, Charles, dieses Argument zielt auf bestimmte Probleme und Missstände in der marktwirtschaftlichen Entwicklung trotz steigenden Wirtschaftswachstums und Produktivitätszuwachses 
ab, nämlich solcher Probleme wie dem Auseinanderklaffen von Arm und Reich oder der Tatsache, dass obwohl die Wirtschaft immer mehr Gewinn gemacht hat und die Produktivität gestiegen ist, die Reallöhne lange Zeit ziemlich stagniert sind, die Lohnentwicklung nicht zur Einkommensentwicklung passt und das, obwohl das eigentlich dem erklärten Leistungsprinzip entspräche und das von wirtschaftlichen Leistungen ganz besonders weltweit nur eine Minderheit profitiert und ein Haufen Leute das Nachsehen haben. In Deutschland nicht so stark, weil wir hier Sozialstaat, Sozialgesetze, Gewerkschaften und so weiter haben. Aber in Staaten, wo es das alles nicht gibt, ist das arm reich -Gefälle. und dort sind die unsozialen Auswirkungen des Marktes sehr offensichtlich. Zu all dem komme ich noch ausführlicher. Jetzt lasse ich erstmal dich reden. Und angenommen, du hattest jetzt einen Jäger und der hatte sich zum Beispiel verletzt auf der Jagd, der ist vielleicht irgendwie umgeknickt oder was auch immer, hat sich irgendwie verletzt, wurde der dann einfach zum Sterben zurückgelassen? Nein. Sondern man hat ihm in der Regel, wenn man das konnte, geholfen. Und das war auch wiederum zum Vorteil von allen. Obwohl das vielleicht erstmal eine Last sozusagen war, einem Verletzten äh, zu helfen. Vielleicht konnte er dann auch ein paar Wochen lang nicht mitjagen und musste sozusagen die ganze Zeit im Lager bleiben und musste versorgt werden. Also es war erstmal eine Last auf Kosten der Gesellschaft sozusagen. Aber indem man ihm geholfen hat, konnte man sich als anderer Mensch oder anderer Mann zum Beispiel sicher sein, dass man vielleicht auch selber Hilfe bekommt, wenn man Hilfe braucht. Also der Punkt war, indem ich dir helfe, wenn du Hilfe brauchst, hilfst du mir vielleicht, wenn ich Hilfe brauche. Das heißt, es ist in meinem persönlichen Eigeninteresse, dir zu helfen und in deinem Interesse, mir zu helfen. Und indem wir uns gegenseitig helfen, haben wir beide einen Vorteil. Wir haben beide ein sichereres und ähm, besseres Leben und sind abgesichert gegen viele Gefahren sozusagen. Nämlich zum Beispiel, dass du dich eben verletzt und dann ein paar Wochen nicht jagen kannst. Ja, 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 Charles, ich kenne dich schon und ich weiß ganz genau, worauf diese Argumentation hinaus will. Worauf du hinaus willst. Nämlich darauf, dass wir Menschen dann ja auch gar kein Sozialsystem, was ja Zwang ist, bräuchten, da Menschen von Haus aus eine so solidarische Spezies sind, was sie zweifellos ja auch sind. Und dass es deswegen in der Steinzeit und im Mittelalter und zu Beginn der Industrialisierung doch auch gar kein Sozialsystem gebraucht hätte, weswegen vor 150 Jahren sehr viele Menschen trotz ausreichender Arbeit und steigender Produktivität in der Industrie, für welche sie arbeiteten, in Elend und Armut versanken und sich der Sozialismus und Kommunismus so wachsender Popularität erfreute, weswegen man notgedrungen dem einen Riegel vorgeschoben hat, indem man Sozialsysteme eingeführt hat. Denn eines, Charles, eines hat die Erfahrung uns naja gut, dir nicht, aber Menschen, die mindestens mittelmäßig bei Verstand sind. Eines hat die Erfahrung uns anderen immer wieder vor Augen geführt. In der Not. Und wenn die notwendigste Versorgung zur Existenzgrundlage fehlt, dann scharen sich Menschen um jeden Despoten und Autokraten, der ihnen nur verspricht, ihnen eine materielle Existenzgrundlage zu gewährleisten. Denn im existenziellen Notfall ist man bereit, auch die Freiheit für was zu essen oder für Gesundheit zu opfern. Dann gibt man lieber die Freiheit auf und kann dafür existieren, als dass man in Freiheit stirbt. Denn man lebt nicht von Freiheit allein. Und um auf die Steinzeit zurückzukommen, Charles, ja, mir ist bekannt, dass damals die Cro-Magnons und auch die Neandertaler ihre verletzten und kranken Angehörigen gepflegt und auch ihre Toten in Zeremonien bestattet haben. Und der Mensch, da hast du recht, gehört zu den sozialsten Spezies, die die Natur je hervorgebracht hat. Es ist Allerdings ein geringfügiger Unterschied, ob man damals in der Steinzeit in einzelnen kleinen Gruppen, die üblicherweise aus Familienmitgliedern und anderen vertrauten und bekannten Personen bestanden, 
in denen außerdem auch jedes einzelne Individuum innerhalb der Gruppe, der vielleicht einzige Spezialist für ein bestimmtes Arbeitsgebiet war, so dass jedes einzelne Gruppenmitglied als Angehöriger und Mitarbeiter nur sehr schwer ersetzbar war. Oder aber, ob wir so wie heute in Riesengruppen mit Millionen von Fremden zusammenleben, in denen rein quantitativ und hinsichtlich der beruflichen Tätigkeit jeder sehr, sehr leicht ersetzbar ist. Das macht, würde ich sagen, einen Unterschied. In unseren Gesellschaften ist jeder quantitativ und berufsmäßig sehr leicht zu ersetzen, damals nicht. Und damals hatten die als Familienmitglieder in ihren Kleinstaaten ich nenne die Kleingruppen jetzt mal Kleinstaaten. Die hatten auch eine emotionelle Beziehung zueinander. Natürlich haben die einander geholfen. Kurz gesagt, in einer kleinen Gruppe von Verwandten, Bekannten und Freunden hilfsbereit, ausreichend sozial und solidarisch zu sein, ist deutlich leichter als in einem Riesengebilde von einem Staat mit dem gesamten Staatsvolk. Und die Versorgung, Pflege und Fürsorge von Alten, Schwachen und Behinderten oder Kranken nur ein paar wenigen barmherzigen Samaritern und Angehörigen dieser Person zu überlassen, ist erstens unfair gegenüber den Pflegenden, wobei die meisten von denen selbst Hilfe gern doch in Anspruch nehmen, hätten sie es nötig, aber wenn man solche Fürsorge gerade nicht braucht, hat man leicht reden. Und, 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 außerdem, außerdem weißt du ja nur über die Fälle Bescheid, in denen früher Einzelpersonen diese Aufgabe der Sozialfürsorge übernommen und erfüllt haben. Aber du siehst ja gar nicht, wie viele Menschen in den vergangenen Jahrhunderten eben deshalb krepiert sind, weil es wohl weniger Hilfe und Fürsorge für Kranke, Verletzte und so weiter gab als heute. Natürlich hat es schon sowas wie Fürsorge immer gegeben, aber weniger als heute, weil man es dem guten Willen von ein paar Leuten und dem Zufall überlassen hat. Unser Sozialsystem, unser Solidaritätsprinzip in Deutschland ist eine humane, zivilisatorische Errungenschaft, die uns von manch anderen Staaten weltweit unterscheidet und, und das sollte dich besonders interessieren, Charles, es ist eine Schutzmaßnahme gegen das Erstarken der Kommunisten gewesen, als die ersten Grundpfeiler dieses Solidarsystems widerwillig eingeführt wurden. Kommen wir aber jetzt wieder zum Kernthema deines Videos, nämlich deiner Reaktion auf die Kritik, wonach ein vollkommen freier Markt, so wie du ihn dir erträumst, sich sozial darwinistisch auf die Gesellschaft auswirken würde. Hierzu gucken wir uns mal eine Kurzversion, einen Zusammenschnitt deiner Erwiderung an. Die lange Version deiner Erwiderung kann sich ja jeder selber anschauen. Den Link zu deinem Originalvideo habe ich natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Also der Punkt ist, zu behaupten, Darwinismus oder die Evolutionstheorie würden bedeuten, dass sich niemand helfen sollte, weil es gilt ja angeblich nur das Überleben des Stärkeren, das ist schon mal grundlegend falsch. Also selbst Darwin hätte gesagt, dass das falsch ist. Also Darwin selber wäre nicht mal ein Sozialdarwinist gewesen. So, also Sozialdarwinismus ist evolutionstheoretischer Unsinn, ganz besonders in der sozialen Spezies wie dem Menschen. Also in anderen Spezies, ähm, die auf Einzelgänger basiert, okay, meinetwegen vielleicht. Aber gerade beim Menschen, der schon immer in Gesellschaften gelebt hat, in Stämmen, in irgendwie Formen der sozialen Kooperation, da ist es einfach Unsinn. Und deswegen habe ich, wie gesagt, auch noch nie jemand getroffen, der sich selber als Sozialdarwinist bezeichnet hat und dagegen war, dass man nicht mal auf freiwilliger Basis arm helfen sollte. So, ohne Kooperation hätten wir nicht überlebt, ohne Kooperation wären wir nicht hier und ich meine, ohne Kooperation könntest du wahrscheinlich heute nicht mal überleben. Dass gerade die, Sozi äh, dass gerade die Marktwirtschaft sozialdarwinistisch sein soll, ist völliger Unsinn. Das ist völliger Schwachsinn. Völliger Schwachsinn. Die Marktwirtschaft, das heißt Arbeitsteilung und Handel, ist das erfolgreichste System menschlicher Kooperation überhaupt, das jemals existiert hat. Also unter keinem System, weder Sozialismus, noch Kommunismus, noch Faschismus, noch Merkantilismus, noch Feudalismus, nirgendwo ist der Lebensstandard der breiten Masse der Menschen stärker gestiegen als in der Marktwirtschaft. Nicht mal annähernd kommen die daran. Also das ist 
die Marktwirtschaft ist ganz, ganz oben und alle anderen Systeme sind völliger Unsinn dagegen. Es ist nicht mal annähernd, es ist nicht mal knapp. So, heute haben selbst die ärmsten Menschen einen höheren Lebensstandard, einen besseren Zugriff auf zum Beispiel medizinische Versorgung und Bildung, mehr ausreichend Wasser und Lebensmittel, eine Wohnung, Strom und so weiter, als alle Menschen zuvor. Also selbst wenn du heute zum Beispiel ein Sozialhilfeempfänger bist in Deutschland, hast du einen besseren Zugriff auf Lebensmittel, eine bessere Wohnung, medizinische Versorgung, äh, Zugriff auf technische Errungenschaften wie das Internet und so weiter, als praktisch alle Menschen vor dir. Das ist der Punkt. Also wenn das Sozialdarwinismus ist, dann ist es der schlechteste Sozialdarwinismus aller Zeiten. Was kommst du jetzt mit dem Lebensstandard eines Sozialhilfeempfängers als Argument daher? Du lehnst es doch ab, dass ein Sozialhilfeempfänger staatliches Geld bekommt und dass der Kapitalismus produktiv ist. Das würde ich nie und nimmer bestreiten. Es gibt aber bestimmte Probleme und die sind da am größten, wo es keinen Sozialstaat gibt. Darum geht es und in deinem gesamten 18-minütigen Video verlierst du zu dieser Problematik kein einziges Wort. Aber dazu komme ich gleich noch. Jetzt red erstmal fertig. Welcher Sozialdarwinismus sorgt dafür, dass der Lebensstandard der ärmsten Menschen in den letzten 300 Jahren immer und immer und immer und immer und immer wieder gestiegen ist? Heute bist du als durchschnittlicher Mensch reicher als praktisch jeder vor 300 Jahren. Als durchschnittlicher Mensch. Nicht irgendwie nur, dass es nur den Reichen zugute kommt und so. Nein, dem einfachen Menschen geht es heute besser als ähm, ja, selbst wohlhabenden Leuten im 18. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert oder selbst im 20. Jahrhundert. So, und da möchte ich euch mal eine wichtige Sache zeigen, nämlich das ist die World Poverty Clock. Ähm, diese verdeutlicht, wie viele Menschen jede Sekunde extreme Armut verlassen, weltweit. Also hier betrachtet man den kompletten Globus. Und jede schwarze Person, die ihr da seht, ähm, ist eine Person, die Armut gerade verlässt. Je, ähm, jede rote Person ist eine Person, die gerade in Armut verfällt, aber langfristig gesehen verlassen immer mehr Menschen extreme Armut. Das sieht man auch in den Zahlen unter den Menschen. Zehntausende Menschen haben allein heute schon statistisch gesehen extreme Armut verlassen. Laut der World Poverty Clock lebten im äh, Januar 2016 10% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Heute sind es nur noch 8%. In ein paar Jahren werden es nur noch 6% der ähm, Weltbevölkerung sein. Und statistisch gesehen schaffen es alle zwei Sekunden eine Person, er schafft es alle zwei Sekunden eine Person aus extremer Armut. Das heißt, allein, halte das mal vor Augen. World Poverty Clock lebten im äh, Januar 2016 10% der Weltbevölkerung in extremer Armut. Heute sind es nur noch 8%. In ein paar Jahren werden es nur noch 6% der ähm, Weltbevölkerung sein. Und statistisch gesehen schaffen es alle zwei Sekunden eine Person, er schafft es alle zwei Sekunden eine Person aus extremer Armut. Das heißt, allein, halte das mal vor Augen, allein seit dem Beginn des Videos geht es hunderten Menschen besser. Das ist sehr, sehr, sehr interessant. Wohlstand wird gerade extrem erzeugt und hebt Millionen Menschen aus der Armut. Marktwirtschaftlicher Fortschritt verursacht das. Gucken wir uns nochmal noch folgenden Punkt an, der auch da äh, sehr, sehr interessant ist. Und zwar 2018 waren die Top 10 der am schnellsten wachsenden Wirtschaften laut dem International Monetary Fund und der Weltbank folgende Länder, also ihr seht hier ähm, verschiedene Länder und das Wirtschaftswachstum ähm, seit 2014 und ich habe das alles nach den Werten von 2018 sortiert und die Top 10 waren Ruanda, Guinea, Bangladesch, Libyen, ähm, Kambodscha, Elfenbeinküste, Tadschikistan, Vietnam, Indien und die Dominikanische Republik. Also das sind alles Länder, die wir als Entwicklungsländer sehen. Und dort wird gerade massiv Wohlstand geschaffen. Das sind weltweit gesehen die am schnellsten wachsenden Wirtschaften. Ihr seht es da, 8%, 7%, 6% Wirtschaftswachstum. Das ist gigantisch. Aber hier kommen wir zum finalen Fazit, nämlich... Zu behaupten, die Marktwirtschaft, die den Wohlstand der breiten Masse der Menschen immer und immer und immer und immer wieder ähm, erhöht hat und die auch weltweit gerade Armut deutlich abbaut und ich meine in den letzten 300 Jahren den Wohlstand so extrem vergrößert hat, dass das alles Sozialdarwinismus sei, das ist völlige Absurdität. Und zu dieser Absurdität kann man nur kommen, wenn man von irgendwelchen Sozialisten völlig gebrainwashed wurde. Ich meine, niemand, der 
unvoreingenommen auf die Menschheitsgeschichte schaut und dann sieht hier, die Menschheitsgeschichte hat für Jahrtausende in Hunger gelebt, in Armut gelebt und irgendwann ist man dann an dem Zeitpunkt, äh, an, 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 der Zeit, an dem Zeitalter der Aufklärung angekommen, wo man es das erste Mal mit Rationalismus und Wissenschaft und Marktwirtschaft und Freiheit probiert hat. Und dadurch ist so viel Wohlstand entstanden, dass innerhalb von 300 Jahren der Wohlstand explodierte, extrem zunahm und es den Ärmsten heute besser geht denn je. Niemand würde dann sagen, wow, die Marktwirtschaft ist aber voll sozial darwinistisch. Also es ist einfach völliger Unsinn. Sehr gut, echt beeindruckend, Willy Boy. Du hast jetzt im Original 18 Minuten lang geredet und dabei am Kern dieser Marktkritik fast vollkommen vorbeigeredet. Denn die Aussage, dass ein völlig freier Markt nach deiner oder Adam Smiths inzwischen überholten Vorstellung in einem Sozialdarwinismus ausartet und maßgebend dazu beiträgt, dass die ohnehin schon Starken begünstigt, während die Mehrheit der Bevölkerung eher benachteiligt wird. Das beruht auf der offensichtlichen Tatsache des Auseinandergehens der Armreichschere auch in Deutschland, stärker noch in den USA, dort hat die Mittelschicht Auflösungserscheinungen und global betrachtet sogar noch viel, viel extremer. 2013 hieß es noch, 100 Menschen haben so viel wie die halbe Weltbevölkerung. Etwas über einem Jahr später hieß es dann schon, gut 80 Menschen haben so viel wie die halbe Weltbevölkerung. Dass trotzdem immer mehr Leute aus der Armut fliehen, wie du ja hier gezeigt hast, liegt einfach daran, dass zufällig auch mal was für die Armen abfällt. Es ginge aber effektiver, würde das erklärte Leistungsprinzip wirklich gelten und würden die Leute, die da für sehr erfolgreiche Unternehmen arbeiten, entsprechend entlohnt werden, dann hätten wir in speziell deren Fall gar keine Armut. Aber wir haben einen Haufen Leute, die weltweit trotz Arbeit in Armut leben und denen hilft kein noch so steigendes BIP. Dieses Argument mit dem Sozialdarwinismus im Markt welches du hier entkräften wolltest, zielt darauf ab, dass erstens auch in Deutschland, in anderen Staaten wie gesagt noch heftiger, trotz und das schon seit 30 Jahren sehr, sehr gut steigenden Produktivität und des steigenden Gewinns der Wirtschaft die Reallöhne tendenziell stagnieren, der Niedriglohnsektor sogar wächst und das jetzt nicht unbedingt zum erklärten Leistungsprinzip passt, welches aber dennoch regelmäßig und gebetsmühlenartig von Ökonomen und Wirtschaftsexperten, die viel zu sehr markttheoretischem Denken verhaftet sind, um den Widerspruch zur Praxis noch zu bemerken, in wirtschaftsnahen Zeitungen und TV-Sendungen dem Zuschauer oder Leser gepredigt und vermittelt wird. In der marktwirtschaftlichen Theorie gibt es vieles, was dann in der Praxis aber anders aussieht. Es das heißt ja auch zum Beispiel, wenn man der Industrie die Steuern senken würde und wenn sie mehr Gewinn macht, dann steigen auch die Löhne und dann werden mehr Leute eingestellt. Es ist schon richtig, dass das passieren kann, aber eben nicht muss. Das hängt von der Entscheidung bestimmter Leute ab, ob das passiert. Marktmechanismen sind keine Naturgesetze. Und wie man hier anhand dieses Schaubildes unschwer erkennen kann, sind die vielen neuen Stellen, die in den letzten Jahren entstanden sind, nicht oder nur wenige davon dadurch geschaffen worden, dass man in der Wirtschaft die Gewinne in neue Arbeitsplätze investiert hätte, sondern einfach dadurch, dass man die Arbeit, die gesamt geleistete Stundenarbeit einfach nur auf mehr Köpfe aufgeteilt hat. Wir haben heute 17% mehr Erwerbstätige als noch vor fast 30 Jahren, aber die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden in der Wirtschaft, die auch von der Wirtschaft bezahlt werden, sind auf einem ähnlichen Stand wie vor 30 Jahren und zwischendrin sind sie sogar abgesunken. Deswegen der große Niedriglohnsektor. Man hat in der Wirtschaft die Gewinne nicht maßgebend in neue Arbeitsplätze gesteckt, sondern in andere Dinge. Und die Lohnentwicklung hinkt der Produktivitätssteigerung ohnehin hinterher. Und sie würde noch viel weiter hinterher hinken, gäbe es keine Gewerkschaften. 
Des Weiteren zielt dieses Sozialdarwinismus-Argument, welches du hier entkräften wolltest, darauf ab, dass zweitens somit das erwirtschaftete Kapital sich erst recht bei vergleichsweise wenigen konzentriert, wie ich ja schon anhand von Schaubildern und Zahlen gezeigt habe. Und viele, die es ja maßgebend mit erwirtschaftet haben, fast nichts oder dann halt nur verspätet oder zufällig etwas vom eigens mit erwirtschafteten Kapital abbekommen. Vergleiche doch einfach mal, wie gesagt, die Wachstumsrate mit der Lohnentwicklung. Oder guck dir die Industriebetriebe in Entwicklungsländern an. Da siehst du, was eine tatsächliche, reine kapitalistische Ausbeutung ist, wenn halt Gewerkschaften und Sozialgesetze fehlen. Wir haben keinen reinen Kapitalismus hier in Deutschland. Wir haben, naja, einen reinischen Kapitalismus. Und das soll auch unser Glück sein. Es nützt unter Umständen auch das tollste Wirtschaftswachstum der Mehrheit der Beschäftigten unter solchen Umständen gar nichts. Zudem sind Arm und Reich relative Eigenschaften. Millionär zu sein ist nur so lang nützlich, wie es eben nicht jeder ist. Ach ja, und ein Vergleich des Lebensstandards der Armen von heute mit dem des Lebensstandards der Armen von, von früher, von ganz früher, bietet sich nicht in jedem Fall an, da man ja mit seinem Geld heute sein Leben finanzieren muss und auch die Lebenshaltungskosten heute höher sind als früher. Dass die globale Armut in den letzten 30 Jahren abgenommen hat, ist mir schon bekannt gewesen, das hättest du mir gar nicht sagen müssen. Das ist zwar auch dem wirtschaftlichen Fortschritt zu verdanken, ja, allerdings profitieren dennoch viele Beschäftigten in Entwicklungsländern, die gerade bei profitablen Unternehmen arbeiten, längst nicht von eben dieser Leistung, wie es ihnen einfach entsprechend ihrer Arbeitskraft zustände. Es ist halt nur einem Nebeneffekt zu verdanken, wenn in einem Kapitalismus ohne Sozialsystem die Armut gesenkt wird. Zum Dritten zielt dieses Argument darauf ab, dass die gängigen Kriterien zur Beurteilung ökonomischen Erfolgs, also Gewinnmaximierung und Bruttoinlandsproduktsteigerung, allein Auskunft über den Gesamtwert der innerhalb eines Jahres in einer Volkswirtschaft erwirtschafteten Waren und Dienstleistungen geben, aber eben nicht darüber, wer von diesen Leistungen profitiert hat. Du selbst hast uns in deinem Verweis auf Entwicklungsländer mit einem stark steigenden BIP unbeabsichtigt selbst verdeutlicht, dass die Armut in einem Land sehr, sehr groß sein kann, obwohl das Bruttoinlandsprodukt massiv steigt. Denn Sklavenarbeit hat ja auch einen Geldwert, auch wenn der Arbeitssklave in Bangladesch nichts davon hat. Und viertens und nicht zuletzt zieht dieses Argument auch darauf ab, dass wenn es keine oder so gut wie keine Schutzgesetze oder Gewerkschaften gegen Willkür und Ausbeutung gibt, eben genau diese Willkür durch die Wirtschaft und durch mächtige Konzerne und Konzerne streben danach, Monopole zu werden und auch durch den Konkurrenzkampf zwischen so ökonomisch völlig ungleichen Teilnehmern wie etwa Beschäftigten in Deutschland und Arbeitern in Drittweltländern, zu einem Problem der Beschäftigten in beiden Ländern wird. Charles, hast du dieses Thema, diese Problematik etwa bewusst nicht angesprochen, obwohl das ja genau der zentrale Punkt des Arguments ist, nur weil du es etwa nicht entkräften könntest? Genug Zeit, um auf diese Problematik einzugehen, hättest du in deinem gesamten 18-Minuten-Video definitiv gehabt. Und... Diese Probleme hängen mit kapitalistischen Interessen bzw. mit der erklärten Zielsetzung im Kapitalismus, eben dieser Fixierung auf Profitmaximierung und Produktivitätssteigerung um jeden Preis zusammen. Ausbeutung von Arbeitskräften hat der Kapitalismus selbstverständlich nicht erfunden. Nee, das gab es auch schon vor dem Kapitalismus und das gab es auch in anderen Systemen. Nein. Er ist nicht der Erfinder dieses Problems und er ist natürlich nicht das einzige System, das das hat. Und es wird auch immer Rücksichtslosigkeit und Ausbeutung mehr oder weniger stark geben. Davon bin ich fest überzeugt. 
Leider aber werden durch diese völlig einseitige Zielsetzung in der Wirtschaft diese genannten Missstände im Kapitalismus vergrößert und dann auch noch häufig mit wissenschaftlich klingenden Begründungen zu alternativlosen Sachzwängen verklärt. Da ja alles, so problematisch es auch ist, ja schließlich nur dem Wachstum diene. Und ohne Wachstum können wir nicht leben, also müssen wir das in Kauf nehmen. Und so wird das Wirtschaftswachstum zur Standardrechtfertigung für viele unnötige Übel wie unnötiges Lohndumping und übermäßigen und nicht nachhaltigen Rohstoffverbrauch gemacht. Es geht mir darum, das Ding beim Namen zu nennen. Und diese Missstände hängen, wie gesagt, mit dem Kapitalismus zusammen und sind umso heftiger, je schwächer das Sozialsystem ist. In den USA, dem Kernland des Kapitalismus, sieht es mit der Armreichschere und der Sozialproblematik noch viel, viel übler aus in, in Deutschland. Dagegen ist das hier das reinste Paradies. Diese Problematik, das ist ein großes Manko des Kapitalismus, Charles. Daneben gibt es natürlich genauso auch Dinge, die man am Kapitalismus sehr, sehr schätzen sollte und wofür man ihm echt dankbar sein sollte, wie etwa seinem immensen Beitrag zur technologischen Entwicklung in den Industriestaaten und seine wichtige Produktivität, die größer ist als in allen Systemen, die die Menschheit je erfunden hat. Obendrein muss man, und das hat Adam Smith im 18. Jahrhundert auch richtig erkannt, in einem Wirtschaftskonzept und auch in jedem anderen soziologischen System den menschlichen Egoismus mit einkalkulieren und mit einbauen, damit es einigermaßen gut funktionieren kann. Wo sich aber Smith damals geirrt hat und diesen Irrtum von vor über 200 Jahren wiederholt ihr Libertären stumpf eins zu eins, ohne aus der Geschichte, die dazwischen geschehen ist, gelernt zu haben. Wo er sich geirrt hat, ist allerdings, dass Smith meinte, dass auch eine lebenswichtige Grundversicherung der Menschen nur durch den freien Markt und eine reine Überproduktion von Gütern gewährleistet werden könnte. Mit der Begründung, dass wenn die Reichen nur genug hätten und deren Bedürfnisse gedeckt und die Reichen gesättigt seien, dann auch mehr genug für die Armen abfiele, wodurch der Wohlstand für alle erreicht würde. Wie uns allerdings die Lebensrealitäten der Menschen im 19. Jahrhundert in Europa oder aber die derer Menschen, die heute in Afrika, Asien und Südamerika für sehr, sehr produktive und wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen arbeiten, beweisen ist eben dem, was sich Smith dachte, empirisch belegtermaßen nicht der Fall. Wenn du die Gewährleistung einer Existenzgrundlage auch für die Ärmsten allein von Nebeneffekten marktwirtschaftlicher Entwicklung abhängig machst, klappt das nur in einem kleinen Bruchteil der Fälle, siehe den schleichenden Rückgang der weltweiten Armut, den du uns gerade selber gezeigt hast, eine effektive Bekämpfung von großer Armut und die Gewährleistung eines Existenzminimums für möglichst viele klappt aber offensichtlich nur, wenn man zusätzlich zu einer produktiven Wirtschaft, die man natürlich auch braucht, klar, wenn man dazu noch die Absicht hat, so etwas zu finanzieren und diese Absicht hatten Bismarck, wenn auch widerwillig, oder Ludwig Erhard zum Beispiel. Charlie, ich weiß, dass Kapitalismus oder auch ganz allgemein Wirtschaftskritik oft, viel zu oft unfair, einseitig und echt plump gemacht wird. Ja, wird sie, definitiv, ja. Weil es scheinbar cooler ist, möglichst extreme Forderungen zu stellen und möglichst drastisch zu schreien und möglichst empört aufzutreten, wenn man was kritisiert, anstelle mit etwas mehr Fairness und Scharfsinn zu agieren. Siehe Kevin Kühner zum Beispiel. Aber Charles, meinst du, dass wenn du auf Kritik an deinen ebenfalls ziemlich einseitigen monokausalen Welterklärungsmodellen und deinen Denkmustern vom immer guten Markt und vom immer bösen Staat 
damit dann reagierst, indem du so gut wie alle, die links von dir stehen, gern als Kommunisten und Sozialisten abstempelst, indem du die Probleme, die es im Arbeitsmarkt gibt, die ich gerade genannt habe, indem du diese Probleme entweder nicht ansprichst oder genau mit Lösungsmethoden lösen willst, die diese Probleme ja mit verursacht oder soziale Missstände noch schlimmer machen würden. Meinst du, dass das eine adäquate Reaktion ist, die andere oder dich geistig weiterbringt? Das mag ich zu bezweifeln. Du hast in diesem Video Schwarz-Weiß-Denken und weltanschauliche Voreingenommenheit kritisiert. Du hast recht damit. Es wäre aber auch nützlich für dich, wenn du dir diese Sätze vielleicht morgens täglich vor dem Badezimmerspiegel selbst ins Gesicht sagen würdest. Ist nur meine Empfehlung. Ich plädiere natürlich auch für einen Markt, der ebenso frei ist, wie es etwa auch das Recht einer freien Entfaltung der Persönlichkeit gibt. Genauso wie ein Recht auf eine freie Entfaltung der Persönlichkeit existiert. Der Markt muss so frei sein, wie die allgemeine Handlungsfreiheit oder die Meinungsfreiheit im Internet... Entschuldigung, Entschuldigung, echt beschissenes Beispiel. Will sagen, meine Freiheit hört da auf, wo die des anderen beginnt. Auch alle anderen Grundfreiheiten haben notwendige Grenzen, um somit vermeidbare Schäden zu begrenzen. Und grenzenlose Freiheit, besonders für die Mächtigen, auch die Mächtigen in der Ökonomie, ist vor allem eines, Willkür und ein Übel für die Schwachen. Ich will dieses Video schließen, indem ich diesmal jemand anderem das letzte Wort überlasse. Alle Stricke sind nämlich gerissen, daher hat heute Peter Bofinger, langjähriges Mitglied im Rat der Wirtschaftsweisen, das letzte Wort. Nein, aber gucken Sie, das in, der, in der Ökonomie gibt es quasi gibt's zwei Religionen. Ja, genau. Nein, die eine Religion Adam Smith und... Das ist die Religion, die Religion. Und, und für die ist der ja. Markt das Gute und der Staat ist das Böse. Ja. Nicht? So wie in der katholischen Kirche, das Böse kommt immer, da muss ja. man wieder gucken, dass man wieder zurückhält. Und dann gibt es die anderen, für die ist der Markt das Böse und der Staat das Gute. Ja. Ja, und ich versuche mich da irgendwo zwischendrin ein bisschen zu halten. <lacht>